ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கிச்சன் இன்றைக்கி என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொட்டின் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் ரூபாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் கெஸ்ட்டு வர போகிறாங்க அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் அதிகமான டிஃபன்ஸ்லாம் செய்ய போகிறேன் என்ன செய்ய போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா வெண்பொங்கல் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு டம்ளர் அரிசியும் பருப்பு வந்து நல்லா வறுத்துட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா பால் வந்து காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் எங்கள் மாமா மாமி தான் வரப்போகிறாங்க அவங்க பசங்களுக்கு வந்துட்டு பால் வந்து காய வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வடை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உளுந்து வெள்ளை உளுந்து வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு இதை வந்துட்டு நான் குக்கரில் ஏற்றிடுறேன் குக்கரில் ஏற்றிட்டு ஒரு மூணு விசில் வச்சோன்னா நம்மளுடைய பொங்கல் வந்து ரெடி ஆகிடும் அதுக்குள்ளே நம்ம மீதி வேலையெல்லாம் பார்த்துடலாம் பொங்கலுக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தேங்காய் உடைக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன் தேங்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கிட்ட உடச்ச தேங்காய் இல்லை ஸோ நானே தான் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ண போகிறேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டம்ளரில் கருவேப்பிலையெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது மாதிரி தண்ணி ஊற்றி நம்ம போட்டு வச்சுட்டோன்னா ஒரு ஃபோர் டேஸ்க்கு வாடாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது கருவேப்பிலை நான் வந்து ஒரு டூ வீக்ஸாக இதை தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாத்திரம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஷிங்கில் அப்படி அப்படியே இருக்குது வேலை செய்கிறவங்க வரணும் வந்தால் தான் அதை வந்துட்டு எடுத்து போடணும் நான் தோட்டத்தில் வந்து போட்டுருவா அவங்க க்ளீன் பண்ணி வச்சுடுவாங்க இப்போ நம்ம வந்து தேங்காய் உடச்சிக்கலாம் தேங்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்ட் இல்லை காலையிலே ஒரு மீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வேறு ஊர் போயிட்டாங்க ஸோ நானே தான் உடச்சேன் உடச்சி எடுத்துகிட்டு வந்த தேங்காய் வந்துட்டு கீறிக்கிறேன் கீறிட்டு நான் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிப்பேன் தேங்காயெல்லாம் கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா விசில் வந்துடுச்சு ஒன்றும் ரெண்டு விசில் விட்டோம்னா நம்மளுடைய பொங்கல் ரெடி ஆகிடும் நம்ம வந்து இப்போ சட்னி ரெடி பண்ணிக்கலாம் சட்னிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா தேங்காயும் போட்டுவிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் ரெண்டு கப் பொட்டுக்கல்லில் சேர்த்து உப்பு போட்டு அரைச்சோன்னா நம்மளுடைய தேங்காய் சட்னி வந்து ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப சிம்பிளான சட்னின்னு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் சட்னி தான் சட்னி பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு அது கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்குன்றதுனால நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் பக்கத்தில் வந்துட்டு ஒரு டப்பா வச்சுருக்கேன் இல்லையா அந்த டப்பாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாவு இருக்குது ஒரு டூ டேஸ் மாவு தான் பழைய மாவு தான் எனக்கு வந்துட்டு திடீர்னு சொன்னதுனால நான் வந்து மாவுலாம் அரைச்சி வைக்கலை சரி பரவாயில்ல பசங்களாவது சாப்பிடுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஒரு தட்டு மட்டும் அதாவது ஒரு ஈடு மட்டும் இட்லி வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் இட்லி வேகிற டைமில் நம்ம வந்துட்டு பொங்கல் தாளிக்கிறதுக்கு பச்சை மிளகாவும் இஞ்சியும் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி வந்துட்டு நல்லா தோல் சீவிட்டு நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி மிளகாய் எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி வச்சாச்சு பார்த்திங்கன்னா நல்லா உளுந்தும் பார்த்திங்கன்னா ஊறி வந்துடுச்சு நம்ம வந்துட்டு இதை வந்து அரைச்சிக்கலாம் வடை செய்யலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் பட் வந்து நான் மிக்சியில் அரைக்கிறதுனால போண்டாவாக செஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் உளுந்து எல்லாத்தையுமே சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தடலாம் நான் ஏன் வடை செய்யலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிக்சியில் செஞ்சோன்னா நம்மளுக்கு மாவு வந்து அந்தளவுக்கு உப்பி வராது வடை வந்து அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ நான் போண்டாவாக போடலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணிட்டேன் சைட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இட்லி வந்து ஆவி வந்துடுச்சு ஸோ வெந்துருச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கணும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வடைக்கு சேர்க்கறதுலாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு சேர்க்குறேன் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு ஆனியனும் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில்ல மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வந்து ஒரு பீட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா இட்லி அந்த டைம்லேயே குக் ஆகிடுச்சு இட்லி பாத்திரத்தை வந்து நான் ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டேன் பொங்கலும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆவி அடங்கிடுச்சு நம்ம வந்து பொங்கலை இப்போ வந்து தாளிச்சிக்கலாம் பொங்கலுக்கு வந்து நான் போடும்போது வந்து உப்பு சேர்க்காதனால இப்போ வந்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடாய் வச்சுட்டு எண்ணெய் தேவையான அளவு ஊற்றிக்கிறேன் பொங்கல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் ஊற்றணும் அப்புறம் மிளகு ஜீரகம் அப்புறம் பெருங்காயம் கருவேப்பில்லை அதே மாதிரி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுட்டு பொங்கல் மேலே வந்து நான் சேர
கையோட சட்னியும் தாளிச்சிடலாம் சட்னிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அடுத்தது கடுகு ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு கருவேப்பில்லை வந்து ஒரு கொத்து சேர்த்து நம்ம சட்னி மேலே வந்து ஊற்றினோன்னா நம்மளுடைய சட்னி வந்து ரெடி சட்னி ஓரமாக எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் கேஸ் ஸ்டவை வந்து தொடச்சிக்கிறேன் ஏன்னா தாளிச்சிருப்போம் இல்லையா அந்த எண்ணெயெல்லாம் வந்து படிச்சிருக்கும் நம்ம கையோட தொடச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து இட்லியை வந்துட்டு ஹாட் பாக்ஸில் வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் இது வந்து துணி இட்லியாக தான் நம்ம அப்பயே எடுத்துருக்கலாம் இது வந்துட்டு நம்ம அப்படியே ஊற்றிருக்கோன்றதுனால நம்ம கொஞ்சம் ஆறின பிறகு நம்ம எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் ஈஸியாக வரும் இட்லியும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் பொங்கலும் பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம போண்டாவும் பார்த்திங்கன்னா ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் மாவு வந்து நான் ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் இப்போ தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் பக்கத்தில் ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அது மாதிரி வச்சோன்னா நம்மளுக்கு எண்ணெய் இழுக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் பாட்டிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ நான் அது மாதிரி வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக போண்டாங்களாக போட்டுக்கிறேன் நம்ம அரிசி மாவு சேர்க்கறதுனால இந்த போண்டா வந்துட்டு எண்ணெயெல்லாம் வந்து இழுக்காது ரொம்ப வெளியில் வந்து கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே சாஃப்டாகவும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சாப்பிட நான் வந்து மிளகுலாம் போடலை ஏன்னா சின்ன பசங்களாம் சாப்பிடுவாங்க அதை எடுத்து வச்சுட்டு சாப்பிடும் போது கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு போண்டா தான் செஞ்சுருக்கேன் ரொம்ப வந்துட்டு கரெக்டான மெத்தடிலலாம் நான் செய்யலை சும்மா சிம்பிளாக இப்போ அவசரத்துக்கு எப்படி செய்வாங்களோ அது மாதிரி நான் செஞ்சுருக்கேன் கரெக்டாக நான் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் அவங்களும் வந்துட்டாங்க பொங்கல் வடை போண்டா சட்னி அண்ட் இட்லி இருக்குது பொடி இருந்தது நான் வந்துட்டு மீதி சட்னிஸ்லாம் வைக்கலை ஸோ இதோடைய நான் வச்சுட்டேன் என்னுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து மார்னிங் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்துட்டு கோயிலுக்கு கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் இங்கே நான் மாயவரத்தில் தான் இருக்கேன் இல்லையா ஸோ பக்கத்தில் வந்து நிறையா வந்து பரிகார தலங்கள்லாம் இருக்குது அதாவது பரிகாரம் பண்ணக்கூடிய எல்லா கோயிலுமே பார்த்திங்கன்னா மாயவரத்தை சுற்றி தான் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு கோவிலுக்கு தான் போக போகிறோம் திருமணஞ்சேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் இருக்குது கல்யாணம் ஆகாதவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கோவிலுக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக கல்யாணம் ஆகுன்றது எல்லாருடைய நம்பிக்கையாக இருக்குது ஸோ அந்த கோயிலுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் போயிட்டு இருந்தோம் ஆனால் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வேண்டி இருந்தவங்க கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு வந்துட்டு அந்த பரிகாரத்தை வந்து பண்ணிட்டு போவாங்க எங்கள் ஊர்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருந்தது ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு நைன் ஓ கிளாக் வீட்டிலேருந்து கிளம்பணும் நைன் தேர்ட்டி போலலாம் நாங்கள் வந்துட்டு அங்கே ரீச் ஆகிட்டோம் கோவிலில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக தரிசனம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம் அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே ஜாலியாக நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண